Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Home Organizing by Meg. आज अपने दिशाती शेयर कर बो, आमर छोटू पूरी रूम टके आमी की भावे गुच्छे रखी शेटे। शोभा प्रथम है आपने देख देखी दीची प्रथम अवस्थाई रूम टके अमन चिलो। खूब बेशी बोरो ना ये रूम टा ताई काज करनुर समय बेशी चिंता भावना कोडे खुश अब किच कुटते हुए चे। ये अंकुष्टा होच्छे इंटीरियर আর এখন চলুন আমার ছোট্ট পরির পুরো রুমটা ঘুরে দেখাই। রুমের একদম মুপরের এই অংশটাতে আমরা তেমন কোন কাজ করিনি এবং রং টাকে সাদা রেখেছি তবে চার পাশে কাঠের একটু কাজ করিয়েছি। আর এক পাশে রেখেছি স্টাডি টেবিল কম এবং সাথে আলমারি বা কাবার্ড। যেহেতু বাচ্চার রুম তাই দেয়ালের রংটা আমি একটু কালার ফুল রাখার চেষ্টা করেছি। আমি একটা থিম নিয়ে ও রুমের রংটা করিয়েছি। এই পাশের দেয়ালে আমি পাখিরা সারা দিন শেষে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নীরে ফেরার যে একটা তারা বা নীরে ফেরার যে অংশটা সেটা রাখার চেষ্টা করেছি। এখানে একটা ছোট্ট ঘর এবং একটা গাছ চারপাশে পাখি নীরে ফিরছে। পাখিরা তাদের নিজ নিজ বাসায় ফিরছে দিন শেষে সেই অংশটাকে সুন্দর করে একটু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আর ঠিক অন্য পাশে দেয়ালে রেখেছি সূর্য, আকাশ, মেঘ, পাখি এবং ঘরবাড়ি। যেহেতু এখনকার বাচ্চাগুলো প্রকৃতি থেকে বেশ অনেকটা দূরে থাকে যান্ত্রিক এই শহরে তাই চেষ্টা করেছি প্রকৃতির এই অংশগুলো ফুটিয়ে তুলতে। এক পাশে দিনের শুরু আর অন্য পাশে দিনের শেষ। আমার থিমটা মূলত এটাই ছিল প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। যেখানে দেয়ালের দুই পাশের এক পাশে দিনের শুরুটা দেখানো এবং অন্য পাশে দিনের শেষটা দেখানো। তাছাড়া এখানে বিভিন্ন রং রাখার চেষ্টা করেছি যেহেতু বাচ্চারা কালারফুল সবকিছুই ভালোবাসে আমার মাথায় এটাও ছিল যে এই কালারগুলোর থেকে যেন সে কালার শিখে বা কালার সম্পর্কে তার আইডিয়া হয় ওর রুমে আমি পর্দা ব্যবহার করেছি লাইট পার্পল কালার যেহেতু রুমটা ছোট তাই আমরা এখানে সিঙ্গেল বেড রেখেছি বিছানার শেষ প্রান্তে স্টাডি টেবিল আর বিছানার সাথে একদম লাগিয়ে রয়েছে ওর কাভার্ড ওর বেডের সাইজটা হচ্ছে 4/7 আমরা যখন কাজ করিয়েছি তখন ঠিক এইভাবেই চিন্তা করে নিয়েছি যে এই এইটুকো অংশ বেড থাকবে এবং বাকি অংশটুকো আমরা হচ্ছে ওর স্টাডি এবং কভারের জন্য ইউজ করব তো পরিটা এখনো অনেক ছোট তাই ওর স্টাডি টেবিলে বইয়ের পরিবর্তে খেলনার অংশটাই বেশি বেশি দেখা যাচ্ছে তবে এই পার্টটাতে আমি ওর ড্রয়িং বুক পেন্সিল কালার পেন্সিল কালার পেন্সিল বিভিন্ন হচ্ছে বিভিন্ন পাজল বোর্ড গুলো রেখেছি বিভিন্ন ব্লকস এ বি সি ডি ওয়ার্ড এই ধরনের খেলনাগুলো খেলনাগুলো আমি এই বক্সগুলোতে আলাদা আলাদা করে রেখেছি আমি ওর খেলনাগুলো এইভাবে আলাদা আলাদা করে রাখি যেন সে যখন যেটা দিয়ে খেলতে চায় শুধু সেইটাই নিতে পারে বা বলতে বলতে পারে কারণ সে জানে যে কোন বক্সটাতে তার সেই খেলনা আছে এতে করে আমার জন্য যে সুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে অন্য খেলনাগুলো এলোমেলো খুব কম করে আমি অনেকেই অনেকের বাসায় দেখেছি যে বাচ্চাদের সব খেলনা একসাথে করে একটা ঝুড়িতে রেখে দেওয়া এতে করে যখন বাচ্চারা হচ্ছে কোনো খেলনা নাই তখন সবগুলো আবার হচ্ছে ফ্লোরে ছড়াবে ছিটাবে তারপর একটা পিক করবে এর জন্যই আমি ওর খেলনাগুলোকে অর্গানাইজ করে রাখার চেষ্টা করি যেন সেও গুছিয়ে রাখার অভ্যাসটা তার মধ্যে ছোট থেকেই গড়ে ওঠে আর একদম ছোট ছোট খেলনাগুলো যেগুলো মুখে দেওয়ার একটা ভয় থাকে বা প্রবলেম হতে পারে আমি এইভাবে হচ্ছে মালা করে রেখে এইভাবে গেট একসাথে গেথে মালা করে রেখেছি যেন সে মুখে না দিতে পারে আর উপরের দিকে রেখেছি যে খেলনাগুলো দিয়ে বা পুতুলগুলো দিয়ে সে এখন বেশি খেলে না হঠাৎই মাঝে সাঝে সে খেলতে চায় সেগুলো এই অংশটাতে কিছু ইনটেক ইনটেক টয়েজ রেখেছি অনেক সময় রিলেটিভসরা বা গিফট পায় সে আমি আমার মেয়েকে সবগুলো খেলনা একসাথে দেই না কিছু কিছু খেলনা আমি সব সময় হাতে রাখি প্রয়োজনের সময় বা ওকে কখনো হচ্ছে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য বা রিওয়ার্ড দেওয়ার জন্য কোনো কিছু করলে এখানে রয়েছে ওর কিছু বই যে বইগুলো হচ্ছে স্টোরি বুকস ছোট কিছু খেলনা আমি বিছানায় গুছিয়ে রেখেছি একদম ছোট ছোট খেলনাগুলো আমি এখানে রেখে দিয়েছি একটা ছুরিতে 
যে খেলনাগুলো হচ্ছে কোথাও রাখা যায় না বা হচ্ছে এখানে সেখানে পড়ে থাকলে অনেক সময় পায়ের নিচে পড়লে ব্যথা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য আমি এরকম একটা ঝুড়িতে রেখেছি পাশেই রেখেছি ওর স্টোরি বুক সাধারণত ঘুমাতে যাবার আগে বা হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে ওকে যখন ব্রেকফাস্ট করে তখন সে এইগুলো নিয়ে বসতে খুব পছন্দ করে উপরে রয়েছে বর্তমানে যে খেলনাগুলো দিয়ে ইনায়া খুব বেশি খেলতে পছন্দ করে সেগুলো আমি মাঝে মাঝে এই কিছু খেলনা সরিয়ে স্টোরে লুকিয়ে রাখি বেশ কিছুদিন পর পর আবার বের করে দিই আবার ওর জন্য কেউ গিফট নিয়ে আসলে সব একসাথে বের করে দেই না এতে করে ওর অনেক খেলনা কেনার প্রতি অনেক খেলনা কিনে ঘর ভরে ভরা বা হচ্ছে অনেক কিছু একসাথে লাগবে এটার প্রতি আগ্রহটা কম আবার প্যারেন্টসের জন্য মানে আমার মতে প্যারেন্টসের জন্য একটা সুবিধা হয় বাচ্চার যত বেশি খেলনা থাকবে সে তত বেশি এলোমেলো করবে আর তত বেশি এলোমেলো করলে মাদের তত বেশি গুছানোর কষ্ট থাকবে এটা হচ্ছে আমার চিন্তা আমি বললাম গুছিয়ে রাখাটাও কিন্তু অনেক কষ্টের দিলে তো দেওয়াই যায় আমি মনে করি খেলনা কিনে দিলে তো অনেক দেওয়াই যায় দিতে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সব কিছুই একটা সীমিত আকারে ব্যবহার করা উচিত আমি মনে করি এটা আর এই বোধটা আর সব কিছু প্রয়োজন যতটুকু প্রয়োজন তুমি ততটুকুই ব্যবহার করো সব কিছুর প্রতি চাওয়াটাও মানুষের কিছুটা সীমিত থাকা উচিত যে আমি ঘুরতে গেলাম বা মলে গেলাম আর এক গাদা খেলনা কিনবো বা আমার যখন পছন্দ হয়েছে তখনই খেলনা কিনবো কেনাটা ঠিক না বা এটা অপচয় এই বোধগুলা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে ছোটো থেকেই বাচ্চাদের মাঝে তৈরি করার জন্য বাচ্চাদের বাবা মাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে তার জন্য আমি এখন থেকেই চেষ্টা করি যতটা পারা যায় বাচ্চাকে আমার মেয়েটাকে ওভাবে বড় করতে কারণ ওভাবে বড় করতে খুব বেশি বিলাসিতা বা অনেক খেলনা মানে এখনকার বাচ্চাদের মতো অনেক খেলনা বা খুব বেশি বিলাসিতার মাঝে আমি আমার বাচ্চাকে বড় করতে চাই না যাই হোক রুমটা ছোট বিধায় আমি আলাদা করে ড্রেসিং টেবিল রাখিনি দেয়ালের সাথেই এভাবে বানিয়ে নিয়েছি এখানে ওর কিছু ওকে এখানে ওর কিছু হচ্ছে হেয়ার ব্যান্ড কিছু ইনটেক হেয়ার ব্যান্ড বা হচ্ছে ওর কাচন বার্ড যেগুলো হচ্ছে রেগুলার লাগে না সেগুলো আমি এখানে রাখি সাথে আমারও কিছু আছে যেহেতু এখনও এত বড় হয়ে যায়নি তো আমিও কিছু আমার জিনিস এখানে রেখে দিয়েছি হচ্ছে রাতের সম্পূর্ণ একটা ভিউ এই লাইটটা আমি এখনো হচ্ছে হ্যাং করিনি সময়ের অভাবে করা হচ্ছে না খুব শীঘ্রই করব কেমন লাগলো আপনাদের কাছে আমার প্রিন্সেসের এই ছোট্ট রুমটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন সেই সাথে যদি কোথাও আপনাদের কাছে মনে হয় যে আরেকটু অন্যরকমভাবে গুছানো যায় সেটাও আমাকে জানাতে পারেন কমেন্ট করে আপনাদের যদি কারো এখান থেকে কোনো আইডিয়া পেয়ে থাকেন বা কোনো কিছু কোনো ছোট্ট আইডিয়া পেও যদি বাচ্চার রুম গুছিয়ে রাখার তার প্রতি একটা আগ্রহ জন্মে সেটাই হবে আমার আজকের ভিডিও সার্থকতা আজ তবে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ